Ja myślę, że to jest jedno z ciekawszych, co może człowieka nauki spotkać, bo zamknięci w laboratoriach bardzo często nie znamy opinii ludzi o tym, co robimy. Natomiast w sytuacji, kiedy spotykamy się nie tylko z zainteresowaniem w postaci wysłuchania tego, co mamy do powiedzenia, ale jeszcze z podjęciem dyskusji na tematy, które są no, ważkie, co by nie mówić dla nas, dla naszej przyszłości, dla naszych dzieci czy kolegów współobywateli. No, to jest naprawdę fascynujące, że powiedzmy sobie ktoś, kto zupełnie nie jest w temacie, wykazuje zainteresowanie. To jest pocieszające. Bardzo mi się podobała. Po prostu jestem tym zainteresowana. Już jestem na kilku takich spotkaniach. Interesuje mnie temat genetyki i temat w tej chwili poruszany jakby jest kontynuacją pierwszego takiego spotkania jakieś pół roku temu. Także chętnie chodzę, uczestniczę w tym wszystkim. Bardzo interesujące podejście i ludzie, którzy nie związani są na co dzień z nauką mogą się dowiedzieć ciekawych rzeczy. Fajnie, że to organizujecie i e, pro, e, przedstawiacie w prosty sposób skomplikowane sprawy związane z genetyką i myślę, że to jest dobra rzecz. Dyskusja była bardzo interesująca. Szkoda, że więcej bym się chciała dowiedzieć na przykład o sekwencjonowaniu, więc może kiedyś zorganizujecie e, takie spotkanie bardziej poświęcone sekwencjonowaniu. Chętnie przyjdę. No, jesteśmy tu już drugi raz, wydaje nam się to ciekawe, interesujące, dobrze takie rzeczy się odbywają, można popularyzować pewne sprawy, o których się no, nie mówi rzetelnie na co dzień, takie jak genetyka, na przykład nie, są takie kontrowersyjne sprawy jak GMO, tutaj chyba jeszcze nie było takiego spotkania, przynajmniej my nie byliśmy. Mi się też bardzo podobało, fajnie, że jest taka inicjatywa i można częściej spróbować, no chociaż nie wiem od kogo to zależy, ale fajnie, bardzo się cieszę, także... Na pewno coś ciekawego jeszcze się dowiem, jeżeli się jeszcze uda spotkać. Ta kawiarnia naukowa była po raz siódmy. Prowadzona jest od 2010 roku. Wystartowała wraz z Festiwalem Nauki. Prowadzona jest co jakiś czas. Początkowa była w ostatni poniedziałek miesiąca. W tym roku będą cztery kawiarnie naukowe. Ja jestem bardzo zadowolony z tego miejsca, w którym się znajdujemy, w którym jest prowadzona obecnie kawiarnia naukowa. Jest to miejsce bardzo kameralne i myślę, że jednak bardzo dobre, żeby przybliżyć ludziom, żeby po prostu wyjść do ludzi. Naszym celem było wyjście z Instytutu Naukowo-Badawczego właśnie do ludzi i jest to bardzo dobre miejsce, żeby przybliżyć zwykłym ludziom tematykę biotechnologiczną, tematykę badań naukowych.